您还记得这个旋律吗？如果您是那个时代的青年，一定知道歌名叫《在希望的田野上》。儿时的我经常听母亲哼这一首歌，那时的母亲风华正茂，扎着一条粗粗的麻花辫。拥有一副清脆响亮的好嗓音，他十分喜欢这首歌，所以呢，他在洗菜的时候唱，做饭的时候唱，给我梳头的时候也唱。我呢，总是傻傻的侧耳倾听，虽然听不懂歌词的意思，却仿佛能听出歌里隐隐透出的喜悦和希望。八十年代初期，物资尚属匮乏。但生活似乎也因着这首歌而变得欢乐雀跃起来。而我今天要探访的，正是这首歌的创作灵感源泉地——金华市袁东乡东叶村。这首歌的创作者、时代歌手、人民音乐家施光南的故乡。一路走来，我发现这个村庄是我所见过的最干净、最美丽的村庄。你说呢？村里打造了不少不错的旅游景点，但今天呢，带大家来看一下施光南施富亮父子的故居。你可能不知道呢，施家父子可都是了不起的人物。故居坐北朝南，平面布局呢呈长方形，主体建筑为一进五开间，唐楼加左右楼梯间。两侧厢房各一间，形成三合院式的院落。你们看，修缮后的故居呢，感觉还是比较的古色古香。这进门后第一间厢房呢，是施富亮夫妇的卧室。施富亮是著名的政治活动家，他被称为民主革命战士。新中国成立以后呢，他担任了劳动部副部长。故居二楼呢，陈列着他的生平事迹，还有一个非常稀罕的物件，那就是一九五八年三月生产的电视机。这个是毛主席当初特批赠与施富亮的。这个礼物呢，在当时可以说是非常的珍贵了。我们再来看一下他的堂屋，千古文章言道义，数传瓦屋客商马。这个应该是与他门楣上写的“半耕半读”的理念相呼应的。我们再来看一下施光南的卧室，可以看出呢，这个伟大音乐家的生活呢是非常的简朴的。施光南十分热爱音乐，谈到他的音乐创作，他说：“只有自己在创作中动情，作品才能打动人，真挚的感情才是作品的基础。” 1981年呢，他借着对故乡东叶村的回忆，完成了在希望的田野上一歌的谱曲，将上世纪八十年代农村欣欣向荣的画面表现得淋漓尽致。他所创作的祝酒歌《周总理你在哪里》，至今仍然广为传唱。故居院子里有个亭子叫光亮亭。各取了施光南、施富亮名字中的一个字来命名的。另外呢，还有父子俩的石刻雕像，足以见得呢人们对这一对了不起父子的怀念之情。